वेलकम टू जीके ऑनलाइन नॉलेज हब यूट्यूब चैनल इरोज मनम ये वीडियो लो सतीश दावन स्पेस सेंटर एसडीएससी शार्क संबंधी चैनल ट्वेंटी ओका नोटिफिकेशन ऐते रिलीज आउट ऑन जरिए गिन्दी तानिक संबंधी चैनल ट्वेंटी डिटेल्स नहीं मन वीडियो चर्चिदा चर्चे मुझे मेरे मैं झानल की फस्ट विजिटर अच्छे तपकड़ा सब्सक्रैबी अलागे पक्ने बेलैका प्रेस मरचिपक फ्रेंड्स अं फैमिल तो वीडियो ने शेर चुस् इक टापिक वेल्लिपदा इक चूस सतीश धावन स्पेस सेंटर शार रुवेल इरव मूड तोब नाग टेक्नीशियन पोस्ट कोसम आनल दरखास्तने मन को हेडिंग अच्छे इव जन इक डीटेल चूदा सतीश धावन स्पेस सेंटर शार रुवे इरव मूड रिक्रूट कोसम ताजा नोटिफिकेसन विदेश टेक्निकल असीस्टेट टेक्नीशियन पोस्ट कोसम दरखास्त आह्वाचाई विद्या अर्हत विवरा अवसर मैं वयोपरम एंपिक विधान फीजु विवरा मरी दरखास्त विधान कड़ाई से मन की चमेस इव जी इक कल चूदाकसारी चूसर दाख संबंध लोगो अन्ट संस्थ वी सतीश धावन स्पेस सेंटर शार अने मन दी पीलस्तम सो इक उपाधि रकम वी के प्रभुत्व उद्योग खाली संख्या तोब नाग पोस्ट तोब नाग पोस्ट केवल अवदी तक दी तो शाली मंच बेनिफिट मंच लाइफ उड़ेट जॉब्स अन्ट इवी चूस इक जॉब लोकेशन वी मन को इंडिया अंत उन्मा पोस्ट पेर टेक्निकल असीस्टेट टेक्नीशियन अने कैटगरी वैज इच्छा मन को दाख संबंधी मन चूदा इक अधिकारिक वे सैटे मन की जरिए एपीपीएस शार डाट जीओवी डाट अने मन की जरिए अधिकारिक वे सैट ओपन चुस्क तरवा ये विधा अप्लीकेशन अल्लाई चेयर यह विधा लागि चुस्काली अनेक वीडियो चवरते नूप्चा की ट्रई चनम सो मेरी वीडियो ने एक् स्कीको चूसर अर्थम होना इक दरखास्त विधान वी आनल दरखास्त चवर तेदी वी पदहार ऐद अंत यह ने पदारो तेदी अच्छे मन को लास्ट डेटन इध लास्ट मंत ओपन अो दाख संबंधी अफिशियल नोटिस डिस्प्ले चूपा इक खाली विवरा इक चूँ टेक्निकल असीस्टेट वी सिमाटोग्रफी फोटोग्रफी की रेस्टू टेक्निकल असीस्टेट एलक्ट्रिकल एलक्ट्राक् इंजनी वी रेस्ट टेक्निकल असीस्टेट एलक्ट्राक् कम्यूनकेशन इंजनी वी रेस्टू नैक्स्ट वी एलक्ट्राक्स अं इंस्ट्रुमेंटेस इंजनी वीस्ट नैक्स्ट मेकानिकल इंजनी वी ईस्ट कंप्यूटर सैन मूड फिजिस् मूड नैक्स्ट लैब्ररी असीस्टेट ए वी रेस्ट टेक्नीशियन बी कैमिकल वी पदको पोस्ट टेक्नीशियन बी एलक्ट्रीशियन वी एन पोस्टल टेक्नीशियन बी फिटर वी पन्मद मिशनिस्ट वी मूड पोस्ट एलक्ट्राक् मेका पदमू पोस्ट डीजल मेका मूड इंस्ट्रुमेंट मेका प्लबर रे पंप आपरेटर कम मेकानिक नैक्स्ट हेवी वेहिकल ड्रैविंग लाइस तो टेक्नीशियन बी डीजल मेका मूड पोस्टल इव जी नैक्स्ट रिफ्रिजरे मरी एयर कंडीशनिंग आर एंड एसी पोस्ट इव जी नैक्स्ट ड्राफ्ट न्यूज मैन बी सिविल सिविल रेस्टल इव जी दाखिल बी की संबंधी मेकानिकल वी पोस्ट इव जी सो इला इकड़ा रकर पोस्टल कैटगरी वैजे इकस्टल इव जी इक मल्लोड़ नीन सारी टाप टू बाटम अच्छे क्लीयर का स्लोसारी मूवे चूपस्ता चूस सो ई विधा प्रति कैटगरी अच्छे पोस्टल विवरा इव जी सो ओख पोस्ट को ये ये अर्हत कावाले मन कोई जरिए दाख संबंधी विवरादा इक चूस अर्हत विवरा कैटगरी की चाल कैटगरी उबी वीडियो लेंथ एक्वीं सो ने अभी टू थ्री की नीन पास अगर डीटेल अच्छे चूस सिमाटोग्रफी फोटोग्रफी की संबंधी सिम फोटोग्रफी की फस्ट क्लास डिप्लोमा अच्छे उत्तीर्ण इवाली अने जरिए नैक्स्ट वी एलक्ट्रिकल एलक्ट्रिकल इंजनी वी इक तपन सभ्यर्थ एलक्ट्रिकल एलक्ट्राक्स इंजनी फस्ट क्लास डिप्लोमा अच्छे पास अवाली अने जी सो अदे विधा टेक्निकल असीस्टेट एलक्ट्राक् अं कम्यूनकेशन वाल संबंधी अभ्यर्थु 
తప్పనిసరిగా ఎలక్ట్రిక్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ డిప్లొమా అయితే ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఇక్కడ మూడు మూడు కేటగిరీస్ అయితే అయ్యాయి మూడు మీరు మూడు కేటగిరీస్ ని కూడా ఒకసారి చూసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కేటగిరీకి అయితే వెళ్దాం ఒకసారి ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ ఒకసారి నేను డిస్ప్లే చేస్తాను అది కూడా ఒకసారి చూద్దాం సో ఫోర్త్ కేటగిరీ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ కేటగిరీకి అయితే మీకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళకి కంప్యూటర్ సైన్స్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ బిఎస్సీ ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ టెక్నికల్ మెకానికల్ కి సంబంధించి అభ్యర్థులు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ డిప్లొమాలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి అనేసి ఇవ్వడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా అయితే మనకు ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట దీనికి సంబంధించి ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ డిప్లొమాలో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి అనేసి ఇక్కడ మనకు క్లియర్ గా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది వచ్చి ఫోర్త్ కేటగిరీ ఫిఫ్త్ కేటగిరీ సిక్స్త్ కేటగిరీ నెక్స్ట్ సెవెంత్ కేటగిరీ వాటికి చూద్దాం సెవెంత్ కేటగిరీ ఇక్కడ సైంటిస్ట్ అసిస్టెంట్ ఫిజిక్స్ సంబంధించి అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా ఫిజిక్స్ మెయిన్ గాను మరియు మ్యాథమెటిక్స్ కెమిస్ట్రీ అనుబంధ సబ్జెక్టులుగా ఫస్ట్ క్లాస్ లో బిఎస్సి లో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి సో వాళ్ళు కూడా అయితే అసిస్టెంట్ సైన్సిస్ట్ సారీ సైంటిస్టులకి అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం అయితే ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ లైబ్రరీకి సంబంధించి అసిస్టెంట్ టెక్నీషియన్ బి కెమికల్ నెక్స్ట్ టెక్నీషియన్ బి ఎలక్ట్రీషియన్ అంటే కేటగిరీ వైజ్ అయితే కూడా మీకు ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ కేటగిరీ వైజ్ అయితే ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ తప్పనిసరిగా వాళ్ళు అడిగినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ కేటగిరీ అయితే మీకు తప్పనిసరిగా ఉండాలి తర్వాత మిగతా కేటగిరీస్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం ట్విట్టర్కి సంబంధించి మిషనిస్ట్కి సంబంధించి సో ట్విట్టర్ మీరు ముందు ఎలక్ట్రానిక్ ఎలక్ట్రానిక్ మెకానిక్ సంబంధించి ఈ విధంగా అయితే మీకు కేటగిరీ వైజ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు నెక్స్ట్ డీజిల్ మెకానిక్ కేటగిరీకి అయితే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అభ్యర్థులు ఎన్సిటివి నుండి డీజిల్ మెకానిక్ ట్రేడ్ లో ఐటిఐ ఎన్టిసి ఎన్ఏసితో ఎస్ఎస్ఎల్సి ఎస్ఎస్సి లో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి అనేసి మనకు ఒక కేటగిరీ వైజ్ అయితే ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో తరువాత కూడా మనం ఒకసారి కిందికి వెళ్ళి చూద్దాం ఇక్కడ చూసామంటే మిగతా కేటగిరీలు కూడా ఒకసారి నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు ప్రతి ఒక్క దానికి సంబంధించి సపరేట్ సపరేట్ కేటగిరీలు అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఈ డీటెయిల్స్ కూడా మీకు ఒకసారి నేను అఫిషియల్ నోటీస్ అయి ఓపెన్ చేసి ఏ విధంగా చూసుకోవాలనే విషయాన్ని కూడా వీడియో చివరిలో అయితే మీకు చూపిస్తాను అనమాట ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి డీటెయిల్ మెకానిక్ సంబంధించి హెవీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇంకా ఇది ఈ వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి డీటెయిల్స్ తో పాటు చెల్లుబాటు అంటే ప్రజెంట్ యాక్టివ్ లో ఉండేటువంటి హెవీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా మీకు కలిగి ఉండాలి ఈ పోస్ట్ కి అప్లై చేయాలంటే అనేసి మనకు క్లియర్ గా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ వచ్చి మనకు ఇక్కడ మీద డీటెయిల్స్ అయితే కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇవైతే మీరు ఏ ఏ పోస్ట్ కి మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనేసి దాన్ని బట్టి ఇది అప్లై చేయడానికి కూడా ఒక్కొక్క కేటగిరీకి ఒక్కొక్క అప్లై అప్లికేషన్ లాగా ఉంటుంది అంటే లాగిన్ అయితే ఒకటే ఉంటుంది బట్ మీరు ఆ పోస్ట్ కేటగిరీ వైజ్ అప్లై చేయాలంటే ఒక్కొక్క కేటగిరీకి ఒక్కొక్క లాగిన్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అది కూడా నేను వీడియో చివరిలో మీకు చూపిస్తాను సో ఇక్కడ అర్హతల వివరాలు అయితే ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఈ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అయితే మీకు ఉంటే మీరు ఆయా పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవడానికి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా మీరు ఎలిజిబుల్ లా కాదనేసి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఇక ఏజ్ లిమిటేషన్ అంటే వయో పరిమితికి వచ్చామంటే కనీస వయసు అంటే మినిమం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు మీరు అప్లై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మాక్సిమం వచ్చి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా కంపల్సరీ ఉంటుంది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ కాబట్టి సో మీకు అది కూడా అఫిషియల్ సైట్ లో అయితే అఫిషియల్ నోటీస్ లో అయితే ఒకసారి ఏ టు ఏ టు జెడ్ అయితే మీరు క్లియర్ గా చదువుకున్న తర్వాత మీరు అప్లై చేయడానికి ప్రయత్నించండి తర్వాత ఇక జీతం విషయానికి వచ్చి స్టార్టింగ్ వచ్చి మీకు ఇరవై ఒక్క వేల ఏడు వందల రూపాయల నుంచి ఒక లక్ష నలభై రెండు వేల నాలుగు వందల మధ్యలో అయితే ఇక్కడ ఉంటుంది శాలరీ ప్యాకేజెస్ అయితే ఉంటాయి అనేసి పోస్ట్ వైజ్ అయితే పోస్ట్ కేటగిరీని బట్టి మీ శాలరీ ఉంటుంది అనేసి ఇక్కడ మనము మినిమం మాక్సిమం అయితే ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇక ఎంపిక విధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేసి ఇక్కడ మనకు క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చి మీకు టాలెంట్ అంటే నైపుణ్యం మీ యొక్క నైపుణ్యాన్ని
రెండు వందల యాభై రూపాయలు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు వచ్చి ఏడు వందల యాభై రూపాయలు అనమాట చెల్లింపు విధానం ఆన్లైన్ అంటే ఈ ఫీజులన్నీ కూడా మీరు ఆన్లైన్లో పే చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత విషయానికి వచ్చామంటే ఇక్కడ టెక్నీషియన్ పోస్టుల కోసం ఇది వచ్చి టెక్నికల్ సైంటిస్టు లైబ్రరీకి సంబంధించి ఇక్కడ టెక్నీషియన్ కోసం దానికి సంబంధించి దరఖాస్తు రుసుము వంద రూపాయలు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు వచ్చి ఐదు వందల రూపాయలు సేమ్ ఇది కూడా వచ్చి చెల్లింపు విధానం ఆన్లైన్లోనే మీరు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక తదుపరి వచ్చినామంటే ఆన్లైన్ మోడ్ కోసం దరఖాస్తు అంటే మనం ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవడానికి దశలు అంటే ఏవే విధంగా ఉంటాయనేసి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఒక అవిధికారిక వెబ్సైట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఏపీఎస్ షార్ట్ డాట్ జీఓవీ డాట్ ఇన్కి లాగిన్ అవ్వండి అభ్యర్థుల ఆన్లైన్ దరఖాస్తు కోసం ఇక్కడ ఏ టు జెడ్ అనమాట మీకు ఇచ్చినటువంటి క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మీరు చదువుకోవచ్చు అంటే ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దానికి సంబంధించి స్టెప్ బై స్టెప్ ఏ విధంగా అప్లై చేయాలనేసి ఇక్కడ ఒక నాలుగైదు స్టెప్లు అయితే మీకు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక ముఖ్యమైన సూచనలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇది యాజువల్గా మీకు ప్రతి వీడియోకి ఇచ్చేటువంటివి దరఖాస్తు చేసే ముందు నోటిఫికేషన్ అయితే మీరు టాప్ టు బాటమ్ ఏ టు జెడ్ క్లియర్గా చదువుకోండి అటు తర్వాతనే అప్లై చేయండి మీ రీసెంట్ పాస్పోర్టు సైన్లను అప్లోడ్ చేయండి అనేసి మనం ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక అటు తర్వాత వచ్చి మీరు బిఫోర్ సబ్మిషన్ అంటే లాస్ట్ డేట్కి ముందే మీరు ఒకసారి అప్లై చేసుకోండి లాస్ట్ డేట్లో ఎందుకంటే మీకు కొంచెం బిజీ క్రౌడ్ ఉంటుంది కాబట్టి సైట్లో అప్లోడ్ కాకపోవచ్చు అనేసి ఒక నోట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ దరఖాస్తు చేసుకున్న అంటే మీరు దరఖాస్తు చేసేదానికి ఒక కంప్లీట్ అయిన తర్వాత టాప్ టు బాటమ్ ఏ టు జెడ్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అనేసి ఒక నోట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇక ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ విషయానికి వచ్చామంటే ఇక్కడ చెప్పాను కదండి లాస్ట్ మంత్ ఇరవై ఆరో అయితే మనకు ఈ నోటీస్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు లాస్ట్ డేట్ వచ్చి మనకు ఈ నెల పదహారవ తేదీ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇంకొక నైన్ టు టెన్ డేస్ అయితే మనకు ఛాన్స్ అయితే ఉందన్నమాట సో అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ అధికారిక సైట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగిందనమాట దరఖాస్తు కోసం డైరెక్ట్ లింక్ ఉంది మీకు కావాలంటే ఈ లింక్ని కాపీ చేసి మీరు చేసుకోవడం ద్వారా కూడా మీకు డైరెక్ట్గా అయితే నేను ఈ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఈ లింక్ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడ నుంచి కూడా మీరు డైరెక్ట్గా అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ విషయం అయిన తర్వాత మీకు యాజ్ యూజువల్గా ఏ విధంగా ఓపెన్ చేయాలి ఏమైనా విషయాన్ని నేను క్లియర్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దానికోసం ఇప్పుడు మనము గూగుల్ నైన్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చారు కదండి మీకు ఈ అఫిషియల్ సైట్ అన్నా ఓపెన్ చేయండి ఏపీపీఎస్ డాట్ షార్ అనేసి అన్నా ఓపెన్ చేయండి లేదా సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ అని అన్నా కొట్టండి మీకు అక్కడే వస్తుంది సో మనం ఇక్కడ అఫిషియల్ సైట్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది క్లిక్ చేద్దాం సో ఇక్కడ వచ్చిందా మనము జస్ట్ దీన్ని క్లిక్ చేసామంటే మనకు ఈ విధంగా అయితే ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది వచ్చి అఫిషియల్ సైటు లేదా మీరు సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ చెప్పాను కదండి ఇలా కొట్టినా కూడా మీకు వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చి ఒక్కసారి ఇక్కడ క్లిక్ చేసామంటే ఈ విధంగా మీకు అఫిషియల్ సైట్కి అయితే పేజ్ అయితే రీడైరెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ షార్ అనేసి మీకు శ్రీహరికోట అనేసి ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఇది వచ్చి దానికి వచ్చి ఇంటర్ఫేస్ స్టార్టింగ్లో మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది అనేసి ఇక్కడ క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి శ్రీహరికోటలో ఇది వచ్చి ఉందన్నమాట ఇక్కడ వచ్చి మీరు దీని లెక్క కెరియర్ లెక్క వెళ్ళారంటే దీనికి సంబంధించి మీకు ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ ఇక్కడ నుంచి చూడండి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ సైంటిస్ట్ అసిస్టెంట్ లైబ్రరీ అసిస్టెంట్ అండ్ సారీ అసిస్టెంట్ ఏ అండ్ టెక్నీషియన్ బి ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట దానికి సంబంధించి ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ అనేసి మనం ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ క్లిక్ చేసినా మీకు ఓపెన్ అవుతుంది లేదు అంటే ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడండి ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా ఇచ్చారు టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ ఇక్కడ మనకు క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ పోస్టెడ్ డేట్ వచ్చి ఇరవై ఆరు నాలుగు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు అయితే మనకు ఇవ్వడం జరిగింది సో మీరు ఒకసారి నోటిఫికేషన్ చూడాలి అంటే వ్యూ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని క్లిక్ చేసామంటే ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ అయితే మనకు ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఇరవై నాలుగు పేజెస్ అయితే మనకు ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ఇరవై నాలుగు నాలుగు నుంచి మనకు అప్లికేషన్ అయితే ఓపెన్ అయింది అనమాట నోటిఫికేషన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ రిలీజ్ అయింది అనమాట సో ప్రతి కేటగిరీ వైజు ప్రతి కేటగిరీ
మీకేదన్నా డౌట్ ఉంటే మన వాట్సాప్ ద్వారా కూడా మీరు కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు అనమాట సో ఇది అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం హోమ్ పేజ్కి వచ్చేసి ఇక్కడ క్లిక్ చేసామంటే ఇక్కడ పక్కన స్టేటస్లో పక్కలో మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసామంటే నెక్స్ట్ పేజ్కి అయితే ఓపెన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పేజ్ ఏమంటే మీరు అప్లై చేయడానికి అంటే జాబ్స్కు అప్లై చేయడానికి ఈ పేజ్కి అయితే తీసుకెళ్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు క్లిక్ హియర్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ అప్లై రీప్రింట్ అప్లోడ్ డాక్యుమెంట్స్ మేక్ పేమెంట్ అనేసి మనకు స్టెప్ బై స్టెప్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఫస్ట్ మీరు క్లిక్ హియర్ టు క్లిక్ హియర్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో క్లిక్ హియర్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఏమంటే వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ అనమాట వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే మీకు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ మీ మెయిల్ ఐడికి వస్తుంది అనమాట ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరు నెక్స్ట్ ఓపెన్ చేయండి నెక్స్ట్ స్టెప్ చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఈ మెయిల్ ఐడిని ఇచ్చేసి ఎంటర్ కన్ఫర్మ్ మెయిల్ ఐడి మొబైల్ నెంబరు మొబైల్ నెంబర్ ఎంట్రీ చేసేసి లీ ఎంట్రీ చేసేసి రిజిస్టర్ చేశారంటే మీకు ఒక కన్ఫర్మేషన్ అయ్యి మీ మెయిల్ ఐడికి ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఐడి అయితే రావడం జరుగుతుంది సో ఇది వచ్చి ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సెకండ్ స్టెప్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ స్టెప్ చెప్పాను కదా అప్లై రీప్రింట్ అప్లోడ్ డాక్యుమెంట్ మేక్ పేమెంట్ అనే ఆప్షన్ని మీరు సెకండ్ టైం క్లిక్ చేశారంటే అది మళ్ళీ ఇంకొక పేజీకి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ లాగిన్ అని ప్రతి ఇక్కడ పోస్టుల ద కేటగిరీ వైజ్ దగ్గర అంతా లాగిన్ అని ఉంది అంటే మీరు ఏ పోస్టుకు అప్లై చేయాలి అనే చోట మీరు లాగిన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి ఎన్ని కేటగిరీలు ఇచ్చారు ఇరవై ఆరు కేటగిరీలు ఇచ్చారు సో ఇరవై ఆరు అంటే ఇక్కడ మనకు రెండు నుంచి అంటే ఇరవై ఐదు ఇరవై ఇరవై ఐదు కేటగిరీల వరకు అయితే మనకి ఇచ్చారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏ కేటగిరీకి అప్లై చేయాలంటే టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ మెకానికల్ ఇంజనీర్కి అప్లై చేయాలి అంటే ఐదు పోస్టులు ఉన్నదానికి మీరు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ కరెక్ట్ అయి ఉంటే ఇక్కడ ఒకసారి లాగిన్ క్లిక్ చేశారంటే ఈ విధంగా మీకు ఫామ్ అయితే వా లాగిన్ ఫామ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేసి తర్వాత క్యాప్చాన్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ చేయాలి ఓకేనా ఒకవేళ మీరు పాస్వర్డ్ మర్చిపోయింటే ఇక్కడ పర్గట్ పాస్వర్డ్ కొట్టారంటే మీరు అక్కడ ఇచ్చినటువంటి మెయిల్ ఐడి మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చారంటే మళ్ళీ మీరు పాస్వర్డ్ని అయితే సెట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇక్కడ లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు డాక్యుమెంట్ అప్డేషను అప్లికేషన్ ఫామ్ మీ ఫోటో సైన్ నెక్స్ట్ అవి అయిన తర్వాత పేమెంట్ చేసి ఫైనల్ ప్రింట్ కాపీని అయితే మీరు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట సో ఇది అండి ఇవాళ వీడియో ఈ వీడియో మీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని తరచూ ఫాలో అవుతూ ఉండండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్